السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأمين وعلى آله وأهل بيته وصحابه وطباعه كلهم مجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا مصطفانا محمد صلاة ترليك وترليه وترلا بها نانا يا أرحم الراحمين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يكده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسا لم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله مين الله عندي على أنكني يا ما ينكرهم كوندا الله عندي ولي استانم كرستما كان باقيم لبيسا مهان مارا يا ومان ورشو هدا كل அவருடை ஆண்டு நர்ச்சு உடனு பந்திச்சுள்ள ஈ சங்கமத்தில் ஒருமிச்சு குடான் பாகியம் நல்கியா ராஜரக்ஷிதாவாய ரப்பினே ஆதியமாயி சரோத்திருங்கள் அருப்பிகையான அல்லாம்துலில்லாக ரப்பில் அலைமே அல்லாகு விந்த ஹபி முஸ்தபாய முகம்மது ரசூலுலாகி சலலலாகு அலைகி வசல்லம தங்களுடை வஜனங்களை நம்மல் உல்காடன பாஷ்னத்தில்லன்னோ சரலமாயிரியிதில் சரவிச்சு அல்மர்ு மாமன் அகப்ப முகம்மது ரசுலுலாகி சலலலாகு அலையி வசல்லம் ஆரையானோ நம்மல் பிரியம்பக்குந்தத அவருடு கூட தென்னையானோ அவனு சுரகத்திலேக்குள் அடமின்னோ حதீது நமுக்கத்து உர்த்தும் பாடமான அவசான காலகட்டத்திலேக்கு காலம் சஞ்சரிச்சு கொண்டிரிக்கும் பிழு நம்மலுடுக்கு நர்பாதத்துகள் விஷிஷ் அஞ்சு நேரத்து நமச்காரங்கள் விவிதங்களாயிரிக்கு நேச் சிந்துகளைக் கொண்டு நிரண்ஞிரிக்கும் பிழு அது எத்திரமாத்ரம் சிகாரிதை உண்டு என்னுள்ளது விஜிந்தனைப் பிடும் பிழான இத்திரம் مہتو کڑا کب شدیگری چٹو مند تعلیم ما علمہ اللہ و تحقیر ما حقرہ اللہ اللہ بہمانی چدنے بہمانی چورے بہمانی کگا یندوں ننی چدنے یوم ننی چورے یوم ننی کگا یندوں لدوکی ایمان اندہ بھاگا ماننا مہتو کل پڑی پک گیا نمبل اندت ای سنگھم نمبل تردین پریباڑی آئی سنگھٹ پیکنا شہدا کلوڑا نرچا ई ओमानो इंडे ई कालवत्रे ई मुलात मिया माय ई चाइ धन निंगलोड़ा दरगोड़ंगला ई शॉप भना मारुं निल किन्ना ई महान मारुडे थानेलुम अवड़ते पिंजोने युम धन्ने या अतरम्बा हान मारे स्नेही केलुम 
അവരോടുള്ള ഇക്രാം പ്രകടിപ്പിക്കലുമാണ് ഇത്തരം സംഗമങ്ങളെ കൊണ്ടുള്ള ലക്ഷ്യവും ഉദ്ദേശ്യവും അള്ളാഹു താല ഇത്തരം മഹാന്മാരുടെ സ്ഥാനങ്ങളെ വർദ്ധിപ്പിച്ച് മഹാന്മാരോടൊത്ത് സ്വർഗലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടുവാൻ നമുക്കും നമ്മോട് ബന്ധമുള്ള നമ്മോട് വിട പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഈ മഹല്ലത്തില് പരിസര മഹല്ലത്തിലെ ഖബർസ്ഥാനുകളിൽ അന്തിയിറങ്ങുന്ന മുഴുവൻ സുന്നജമായത്തിന്റെ മുഖ്മിനെ മുഖ്മിനാത്തുകളെയും അള്ളാഹു ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിച്ചു തരുമാറാവട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇത്തരം മഹാന്മാരെ തവസ്സുലാക്കി ആഴി ചെയ്യലാണോ ഒരു സുന്നിയായ ഒരു മുഖ്മിനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ആദ്യം മുതൽ തന്നെ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുന്റെ ഹബീബ് റസൂൽഹി സുല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടെ തവസാനത്തെ പ്രവാചകനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അമ്പിയാക്കളിൽ അവസാനത്തെ കണ്ണിയായ മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ജനിക്കുന്നതിന്റെ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള അബുൽ ബസർ സയ്യിദിന ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അവിടെ നിന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന ശേഷം അവിടെ നിന്ന് പറയുന്ന ലാഹുവേ ഞാൻ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് അവിടുത്തെ മുൻനിർത്തി അങ്ങയോട് എന്റെ കാര്യങ്ങൾ സാധിപ്പിച്ചു തരുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു എന്ന് അവിടുന്ന് ആദ്യമായിട്ട് മഹാനായ മുസ്തഫായ മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് അവിടുന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് ഇടതേടി പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ മുഴുവൻ മഹാന്മാരും അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള മുഴുവൻ അമ്പിയാക്കലും ശേഷമുള്ള മുത്തുനബി വരും മുത്തുനബിക്ക് ശേഷമുള്ള സ്വാഭിങ്ങളും ഒക്കെ ഈ ഒരു പാന്തയവും പാതയും നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് അതടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് അഖിലേറ്റം വിശ്വസിക്കുന്ന നമ്മൾ എല്ലാവരും ആ മാർഗം പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് മഹാന്മാരെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നത് അള്ളാഹു താലത്തരം മഹാന്മാരുടെ മതത് രിയായത്ത് ഹിമായത്ത് തെറുബിയത്ത് ഹൈഫുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അന്ത്യം വരെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഈ നാടിന്റെ ആത്മീയവും ബൗദ്ധികമായിരിക്കുന്ന ഇത്രയും ഇത്രയും വലിയ പുരോഗമനത്തിന്റെ പിന്നിലുള്ള രഹസ്യം എന്താ ഈ കാണുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളും ഈ രീതിയിൽ വളർന്നു വന്തലിച്ചതിന്റെ പിന്നിലെ രഹസ്യം എന്താ ഇത്തരം മഹാന്മാരെ സ്നേഹിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെയുള്ള പള്ളികളും മദ്രസകളും ദീനി സംവിധാനങ്ങളും ഒക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നടത്തിപ്പുകാര ഇതിന്റെ ഗുണകാംക്ഷികൾ അഭ്യുദ അവർക്ക് ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം ഇത്തരം മഹാന്മാരെ സ്നേഹിച്ച് അവരോടുള്ള മഹബത്ത് ആളുകൾക്ക് ആളുകളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചതിന്റെ പേരിൽ എങ്കിലും പാരത്രികമായ ലോകത്തിലെ പ്രയാസ കലുഷിതാന്തരീക്ഷങ്ങളിൽ നിന്നൊരു മോക്ഷം ലഭിക്കുമല്ലോ എന്ന പ്രതീക്ഷയുടെ ഒരു നാമ്പുകളാണോ മഹാന്മാരല്ലെ മഹാന്മാരുടെ ഈ സ്നേഹത്തിന്റെ പുറകിൽ ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങളും സംരംഭങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങളും ഇവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് അലഹമില്ല രണ്ട് ദശകം പൂർത്തിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സ്ഥാപന സമുച്ചയം ഇന്നുവരെ ഈ രീതിയിൽ വളർന്നു വന്തലിച്ചതില് വലിയ വലിയ രഹസ്യം ഇവിടെയുള്ള മഹാനായ ഓമാനൂർ സുഹതാക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്ന മുഹബീങ്ങളുടെ നിസ്വാർത്ഥവും നിസ്സീമവും നിഷ്കളങ്കവും നിഷ്കപടവുമായ പ്രവർത്തനവും പ്രാർത്ഥനയും മാത്രമാണ് അള്ളാഹുന്റെ ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് അത് തന്നെയാണ് അവിടെ നിന്ന് ബഹുമാനിക്കാൻ പറഞ്ഞ വസ്തുക്കളെ ബഹുമാനിക്കാൻ പറഞ്ഞ വ്യക്തികളെ ബഹുമാനിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു മുഖ്മിനിന്റെ അടയാളമായി എണ്ണിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മൾ അത്തരം മഹാന്മാരെ മുൻനിർത്തി അവരോടുള്ള മഹബത്ത് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണോ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളെയും സംവിധാനങ്ങളെയും സംരംഭങ്ങളെയും നാൾക്കുനാൾ അഭിവൃദ്ധിയിൽ നിന്ന് അഭിവൃദ്ധികളെയും ഉയർത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള മുഖ്മിനികളെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ അൽമ പഠിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ വിശ്വാസി വിശ്വാസിനികൾ ഇൽമ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഒലൂമുകളെ നുകരുകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കടന്നു വന്നവരാണ് അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് ആരെങ്കിലും എൽമിന്റെ വഴികളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നുവെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിന്റെ വഴി തീർച്ചയായിട്ടും എൽമ പഠിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴി എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കുമെന്ന് 
പർവ്വതങ്ങൾ അവിടുന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു എങ്കിൽ അവിടുന്ന് പറയുന്നു അതായത് പഠിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മുന്നുകർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എൽമ കരസ്ഥമാക്കി ആലിമികൾ അത് ഏത് ഏത് പിതാവിന്റെ മകനാണെങ്കിലും ശരി അവന് എൽമുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നയാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവർക്ക് സ്ഥാനവും ബഹുമാനവും കൊടുക്കണമെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിരിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ എൽമ പഠിക്കാനുണ്ട് എങ്കിലും അതിന്റെ പുറകിലെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അവിടുന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ലക്ഷ്യവും മാർഗവും നന്നാവണം എന്നുള്ളതാണ് പലപ്പോഴും ഇത്തരം കലാലയങ്ങളിൽ നമ്മൾ കുട്ടികളെ പറഞ്ഞയക്കുമ്പോൾ ലക്ഷ്യം നമ്മുടെ കുട്ടികൾ വിദ്യാസമ്പന്നരാവണം എന്നുള്ളതാണ് നേരത്തെ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ ഉദ്ഘാടന ഭാഷണത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏറ്റവും നല്ല സംസ്കാരത്തിനാണോ ഏറ്റവും നല്ല അതബിനെയാണോ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാമുഖ്യം നൽകേണ്ടത് എന്നാണ് അതാണല്ലോ മഹാനായ മുസ്തഫായ മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് അള്ളാഹുവെ എന്നെ നീ ഉത്തമ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഉടമയാക്കണേ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ എൽമിന് പഞ്ചമില്ല പലയിടങ്ങളിലും പല മാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വ്യത്യസ്തങ്ങളായ എൽമുകൾ നമുക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ അള്ളാഹുവിനേക്ക് ചിന്തിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ അരിഫീങ്ങളെയും ആലമീങ്ങളെയും ഒരിക്കലും നിഷ്കാസനം ചെയ്യാച്ച അവരെയൊക്കെ പരിഗണിക്കുന്ന എൽമാണോ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്നുകൂടി നമ്മൾ ഇന്ന് വിലയിരുത്തേണ്ടതുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടതാണ് മഹരിബിന്റെ അടയിൽ തങ്ങൾ അവിടുന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പ്രീഷ്യസായ വിലപിടിപ്പുള്ള സമയം ഒന്ന് ഇഷാഇന്റെ മഹരിബിന്റെ അടയിലുള്ള സമയമാണ് മറ്റൊന്ന് സുബിഹിക്ക് ശേഷമാണ് ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള ഈ സമയങ്ങളിൽ എൽമുമായി സുഖലാപേണ്ടുന്ന ഏറ്റവും നല്ല കർമ്മങ്ങളുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കേണ്ട ചെറുപ്പക്കാരും ചെറുപ്പക്കാരികളും പ്രായമുള്ളവരും അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞു കുട്ടികളും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് കുടുംബ സമേതം ടാബ്ലറ്റിലും ഐപോഡിലും ത്രീ ജനറേഷൻ എന്ന് പേര് വെച്ചിട്ട് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അശ്ലീലങ്ങളും വേണ്ടാത്തതും കണ്ടു കേട്ടാസ്വദിക്കാൻ സമയം ചെലവഴിക്കുന്ന ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ സവിധത്തിൽ എങ്ങനെയാ നമുക്ക് നാളെ എത്താൻ സാധിക്കുന്നത് ഓർത്തു പോവുകയാ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുടെ അവിടുത്തെ വളരെ സാന്നിധ്യം കരസ്ഥമാക്കിയ ഒരു ദിനം അതാ യാത്ര പോവുകയാണ് ഒരു വരമ്പിലൂടെ അങ്ങനെ യാത്ര പോകുന്ന സമയത്ത് അവിചാരിതമായി കണ്ടുപോയി ഒരു അന്യ സ്ത്രീയെ കണ്ടുപോവുകയാണ് യാദൃശ്ചികമായി കണ്ടുപോവുകയാണ് ഒരന്യ പെണ്ണിനെ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ സന്തത സഹചാരിയായി കൂടെ നടന്നിരുന്ന അവിടുത്തെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഒരു ഹറാം കണ്ടുപോയതിന്റെ പേരില അവിടുത്തെ മലമുകളിലേക്ക് അഭയം തേടുകയാണ് മരുഭൂമിയിലേക്ക് അഭയം തേടുകയാണ് മരുഭൂമിയിൽ അവിടെ കടന്നു ഉരുളുകയാണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ സാന്നിധ്യം കരസ്ഥമാക്കിയ അസാന്നിധ്യത്തെ മനസ്സിലാക്കിയ ലോകത്തിന്റെ നായകനായ മുസ്തഫായ മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ അവിടുന്ന് കാണാത്തതിന്റെ പേരിൽ അന്വേഷിക്കുകയാണ് എവിടെയാണ് സൈലഭാത്തങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ദിവസങ്ങൾ ഏറെയായി എവിടേക്ക് സൈലഭാത്തങ്ങൾ പോയിരിക്കുന്നു അവിടുത്തെ മഹാരഥന്മാരായിരിക്കുന്ന അസ്വാഭിങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് ഇറങ്ങുകയാണ് അങ്ങനെ ഇറങ്ങി സഞ്ചരിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് അകലെയായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു മരുഭൂമിയിൽ ഒരാട്ടിടേനെ കാണുകയാണ് അവിടുന്ന് ചോദിക്കും വല്ലയോ മനുഷ്യ സൈലബാ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയെ ഇവിടെ ും നിങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നു ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും സൈലഭാത്തങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷണത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സുഹേബത്ത കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന അട്ടിടയനോട് ചോദിക്കുമ്പോ അവിടുന്ന് പറയുന്നു അറിയില്ല 
ayat sahaba, sahaba ane nengel kari ulla, pakshe, uru manusia na beda yunda, amar bohmil manal katil kiran nuru lundunda, ayal kore divasamai kari yuga yana, walla tak kare cilana, adin de pinne landa ane nani kari ulla, subhanah jalla jalla luhu, ashab ingal la beda kucamne ta, sahaba tenggal udah sabit tila kucamne tu beli cu. Oh Salaba, namu dan eda wa logat tinna naya ganaya logat tulan utna pad kodi Musliman de cengil cawre yum zivan de tu dipum karalin de katna bumaya Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tenggalu Papa Madina tapalil angye katri kumunda angye Pradesh ciri kumunda Undu berana mandu parayumbo, saila batanggal parayumbo. Illa ngan madine kila, haram kand poya. Yende kand gunda, amutne piye engane yana. Nyan o kumadu yana, abedan chodi kgayan. Enik madine il sanna, mutne piye kanan. Abed teki haram kand poya, kand gunda makan. Enik kariu illa. Yang perang ni tu, abad tu beliye tiras keri kuga ya ada. Yang de priya mulu mere, ini orang ciri kiri sambat ten jani beri ku kundu benda da. Nampar tera mat ramra binda mumbile ka. Iri kayi kalu yerti asur kanengal beri cugunda. Nampar siras kera i kunda. Raja binda darbari leka. Tua isi enda gunda. Ratri udai amangale. Pati rabi ne mulu benum. Terusi item seyunera. Imam Al-Alam Abu Hanifa Al-Kufi Radhi Allahu Anhu Binda Charitra Tillamukk Kanaan Kadiyan Nada Amahana Barigalokke Ratri Mulubanam Niskaritsa Mahan Maharan Bibi Nafisatul Misiriya Radhi Allahu Anhu Yudha Charitra Tillamukk Kadak Kumbada Angana Yulla Mahatukkale Kuruchu Padi Kumbada Avarakke Avarudha Ratri Mulubanam Adha Kala Kalat Ibiza Tillamukk Avarudha Nai Mishikamaya Jeebi Tamati baca beran engila, enda priya mulla beri, kalam abisan istiqun diri kiga yana, Islam ini garip perpli kinde, rena mata khalifaya ya, Syiduna Umar bin Al Khattab, Rabbi Allahu anhu, kelka tabirilla, manusia kelka tabirilla, adur diri ada yuda perliaya mana, logat tila mudi ben raja kan marikum, mudi ben presiden do marikum, mudi ben meladi kari galikum. Oru pada mana, bahu mana perta sejudina Umar bin Al Khattab Rabbi Allahu Anhu bin Nazibidam, adu gundal le, inda yude atra pidawa, mahatma ji baranya da, India raja tilengenum Umar bin Al Khattab Rabbi Allahu Anhu bin de, niti niyengal le, aw oru parana sambidan te, namu da raja tilai bicirundu engna, MK Gandhi awisse petu engela, charitram badi kuna, charitram badi ciri kuna legal kari. Yamello, Arano Marubin Hatta, Brodi Allah, who and who won the Vitesa Tinana, Raja bin a Kuritu Padikan, Vanerikina, Uribi Pagam, Nibe, the Sangangala, Abidan Chodi Kumo, Yevadea, Ibidita, Miral Mumin in the Kotaram, Yevadea, Iraja Tinda, Dipenda Kota, Yevadeana, Umarubin Hatta, Brodi Allah, who and who be named, they are to get the Porapatirikina, Nibe, the Sangatoda, not to. Air parayan nada, ada angkaran nada abad tak kotairam. Angkaran nada ane Khalifah Umar bin Al Khattab Rabbi Allahu Anhu. Inda angan paranya, Umar Rabbi Allahu Anhu aneram, uru kotchu kutiya madir bercinga le chumban angkut guaya. Uru ceriye kuti ki chumban angkut kar ini status ini korawa i cila pat doni ekam. Wanda Habib Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tenggel. Pelapor ayat abad itu madigil, abad itu perak kutikal ayat Hasan Hussein Rodi Allahu Anhu ma, abad ini itu tarun du, abad ku da kali karun du yang dokkan mukuk nampal nair te padi cawera. Rumah Rodi Allah anu kuccu kutiye, adi pichu beri cote ceriye kutiye, abad ini ngan ecu panen godu kuna dano. Rumah Rodi Allah anu ini kurcuc padi kaya nampal ni weda ga sanggam, abad ini kanan du. Ida anu ibad itu amirul mukminin, angan elanit titin de padiaya ma izibica, Mustafa ya Muhammadur Rasulullahi, Sallallahu 
സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് ഒന്നിച്ച് എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും കൂടെ നിന്നിരുന്ന ഉമർ ബുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒരു ദിവസം മദീനത്തെ പള്ളിയിലേക്ക് വരികയാണ് മദീനത്തെ പള്ളിക്ക് വരികയാണ് ആരാണ് ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു കൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ പരസ്യമായിട്ട് ഹിജ്റ പോവാൻ ധൈര്യം കാണിച്ച ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു കബാലയത്തിങ്ങൽ ചെന്നിട്ട് പ്രദിക്ഷണം നടത്തിയിട്ട് തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള അബൂജഹൽ പോലോത്ത കിങ്കരന്മാരുടെ വീട് ദാറുന്നതുവ ആവിടേക്ക് ചെന്നിട്ട് പറയുന്നു ഇത് ഉമറാൻ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് അവിടത്തോട് അടുപ്പം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ട് അവിടത്തോട് അനുഭാവം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ട് ഇതാ മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ പോവുകയാണ് തന്റെ ആവനായി ലമ്പ് നിറച്ചുകൊണ്ട് വെല്ലി വിളിച്ചുകൊണ്ടാ പോകുന്നത് ആരുണ്ട് ഉമറിനെ തടുക്കാനെങ്കിൽ ഹറമിന്റെ പുറത്തേക്ക് വാ നമുക്ക് ധൈര്യമായി നേരിടാമെന്ന് പറഞ്ഞ അവിടുന്ന് വെല്ലി വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഹിജറ പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഹിജറ പോയ മഹാനായ സയ്യിദിന മദീനയിലെ പള്ളിയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ ചെല്ലുമ്പോ അവിടുന്ന് അതാ കബറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ആയത്ത് കേട്ടിട്ട് കബറിനെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന ആയത്ത് കേട്ടിട്ട് അവിടുന്ന് വല്ലാത്ത കരച്ചിലാണ് കരച്ചില് ആ ഉമർ അലി അള്ളാഹു അനുഗു മദീനത്തെ പള്ളിയിലെത്തുന്ന സമയത്ത് പള്ളിന്റെ അകത്തളത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരനിയായി അവിടുത്തെ ഒരു സുഹാബത്ത് അവിടുന്ന് കബറിനെയും പരലോകത്തെയും പരാമർശിക്കുന്ന ആയത്ത് ഇങ്ങനെ ഓതിയപ്പെടാണ് ഉമർ അലി അള്ളാഹു അനുഗുവിന്റെ സമനില തെറ്റിപ്പോയത് ഉമർ അലി അള്ളാഹു അനുഗു അവിടുന്ന് കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞു അവിടുന്ന് വീഴാനിരിക്കുകയാണ് അവിടുത്തെ മദീനയുടെ പള്ളിയുടെ തൂണിനെ അടുപ്പിച്ച് പിടിച്ച് അതിനോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച നിലനിൽപ്പ് കിട്ടുന്നില്ല സുഹാബത്ത് കാണുകയാണ് ഉടനെ അതാഹുവിനെ തങ്ങിയെടുത്തിട്ട് തന്റെ വീട്ടിലേക്കാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ആ പരലോകത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ആഹാരത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ഖബര ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ട് ലോകത്തിന്റെ നേതാവിന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട അടിമ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇഷ്ടപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരനായ സെയ്ദിന അവിടുന്ന് മാസങ്ങളോളം ആ കരച്ചിന് തുടർന്നു എന്ന് ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുമ്പോ എത്ര തവണ കബറ് കണ്ടവരാ എത്ര തവണയാ നമ്മൾ ലൈവായിട്ട് ആക്സിഡന്റ് കണ്ടതാ എത്ര ആളുകൾ മരിക്കുന്നതാ നമ്മൾ കണ്മുമ്പിൽ വെച്ച് കണ്ടുപോയതാ നമ്മുടെ കണ്ണ് നനയുന്നില്ല നാളത്തെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് അല്പപ്പോലും നമുക്ക് ചിന്ത വരുന്നില്ല ഇന്ന് സന്തോഷത്തോടെയും വളരെ സ്നേഹത്തോടെയും കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതം എവിടെ വെച്ച് എപ്പോഴാ ഏത് സമയത്താണ് നമ്മുടെ ജീവിതം അവസാനിക്കുക എന്നൊരിക്കലും പറയാൻ സാധ്യമല്ല രാജരക്ഷിതാവായ റബ്ബ ഏറ്റവും നല്ല സമയത്ത് ഏറ്റവും നല്ല ദിവസത്തില ഏറ്റവും നല്ല വാക്ക് എന്നുച്ചരിച്ച നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരി കുടുംബങ്ങളെ ബന്ധുക്കളെ സ്നേഹിതന്മാര നമ്മോട് വേണ്ടപ്പെട്ട ആളുകളൊക്കെ കണ്ണുനീര് നിറച്ചുകൊണ്ട് കണ്ണീരൊലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കരയുന്ന സമയത്ത് അവിടുന്ന് ലോകത്തിന്റെ നായകനായ മുസ്തഫായ മുഹമ്മദ് ഭൂമുഖം നോക്കിയിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഇരു കൈകൾ മലർത്തി പിടിച്ച പുഞ്ചിരിച്ച് ലോകത്തോട് വിട പറയാനുള്ള ഒരു മഹാഭാഗ്യം നമുക്ക് ലഭിക്കാനുണ്ട് ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു മഹാന്മാരെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് അതിന് നമുക്ക് സാധിപ്പിച്ചു നൽകുമാറാവട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ മനസ്സുരുകി പ്രാർത്ഥിക്കുക തന്നെയാണ് അതിനുള്ള നിർവാഹകം നന്നായിട്ട് രാവും പകലുകളും പരസ്പരം അങ്ങുമിങ്ങും ചെയ്യുക പങ്കെടുക്കുക മഹാന്മാര് നന്നായിട്ട് സ്മരിക്കുക അവിടത്തോടുള്ള മഹബത്ത് അവിടത്തോടുള്ള സ്നേഹം നിലനിർത്തുക ഇതല്ലാതെ നമുക്ക് രക്ഷകുട മാർഗമില്ല നോക്കൂ നിങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട അവിടുത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ അത് വേണം ഇത് വേണം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ അയാളുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും അയാൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് മൂസാൻ ചോദിച്ചു അല്ല കൊറേ നേരം ഇതുവരെ കൊടുത്താളി 
ഉസാനബി അലി ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു കുറേ നേരം അള്ളി ആ മനുഷ്യൻ ദുവായി ചെയ്യുന്നു ആ ദുവായിന്റെ ആവശ്യങ്ങളൊന്ന് പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുത്തേക്കണം അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ഓ മുസാ അദ്ദേഹം എന്നോട് ദുവാഴ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നുവെങ്കിൽ അയാളുടെ മനസ്സ് എന്റെ അടുത്തില്ല അയാൾ എന്നെ വിളിച്ചു ഇങ്ങനെ ദുവായിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മനസ്സ് വേറെ എവിടെയോ ആൺ അയാളുടെ വീട്ടിലുള്ള കന്നുകാലിക്ക് വെള്ളം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ തന്റെ വീട്ടിലെ പ്രയാസങ്ങളും പ്രാരാബ്ദങ്ങളും ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടാണ് അയാൾ വേറെ വിഷയങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ അവന് ഉത്തരം കൊടുക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് തന്നെയാണോ അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് മനസ്സന്റെ കൂടെയുണ്ടോ എന്റെ മുന്നിൽ മനസ്സാന്നിധ്യത്തോട് കൂടെയാണോ മുസ്ലബി അയാൾ ദുവാഴ ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലുമല്ല അയാളോട് പറയും മനസ്സാന്നിധ്യത്തോട് കൂടെ എന്നോടൊന്ന് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി പറയും ഞാൻ അന്നേരം കൊടുത്തേക്കാം ഉടനെ മുസ്ലബി അലി സലാം പറഞ്ഞു സുഹൃത്തെ ഒരുപാട് നേരമായില്ലേ സുഹൃത്തെ ദുവായ ചെയ്യുന്നു ഇജാപത്ത് വേണ്ട മോനെ ഇജാപത്ത് വേണ്ടേ നീ മനസ്സിൽ വേറെന്തോ ചിന്തിച്ചിട്ട് ദുവായ ചെയ്താൽ നിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഈ ദുവായിക്കൊണ്ട് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് മനസ്സിരുത്തി തന്നെ ദുവായി ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ മനസ്സാഹുവിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഇജാബത്തുള്ളൂ എന്നോട് ഈ ഒരു സംഭവത്തിലൂടെ പറയുകയാണ് പറയിപ്പിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഔറംഗസീബ് എന്ന മഹാൻ അതാ ഒരു നാളിൽ അവിടെ നിന്ന് വേണ്ടി പോവുകയാണ് അജ്മീർ ദുർഗയിലേക്ക് ിന് വേണ്ടി ചെയ്യുക ചെല്ലുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് മക്കാമിന്റെ പുറത്ത് ഒരുപാട് യാചകന്മാർ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് കണ്ണ് കാണാത്തവരുണ്ട് കൈക്കാലിന് സ്വാധീനം നഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ട് ഇവരൊക്കെ അങ്ങ് ദുവായി ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ കാണുന്നതും അറിയുന്നതുമാണ് ഔറംഗസീബ് എന്നവർ ചെന്ന ഒരു ദിവസം ചെന്നിട്ടതാ മക്കാമിലേക്ക് കയറുന്നതിന്റെ മുമ്പ് അവിടെ ഒരു യാചകൻ അയാൾ അന്ധനാണ് അയാൾ ദുവായി ചെയ്യുന്നു കണ്ണിന് കാഴ്ച തരണം കാഴ്ച തരണമെന്ന് പറയുകയാണ് ഔറംഗസീബ് എന്നവർ ഇത് കേട്ടിട്ട് ചോദിച്ചു അല്ല നിങ്ങൾ എത്ര കാലമായി അങ്ങയുടെ കാഴ്ചക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ വെച്ച് ദുവാഴ് ചെയ്യുന്നു അവിടുന്ന് പറഞ്ഞ വർഷങ്ങളോളമായി സാധിച്ചു കിട്ടിയില്ലേ ഇല്ല വിഷയമാക്കണ്ട ഞാൻ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയാണോ ഞാൻ മഹാനവരുകളെ സിയാറത്തിന് വേണ്ടി പുറപ്പെടുകയാണ് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേ കങ്ങാനും അങ്ങയുടെ കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ രാജാവാണ് ഇത് പറയുന്നത് തല ഞാൻ എടുക്കും കേട്ടോ എന്ന അയാളോട് അങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോ അയാൾ മനസ്സിരുത്തി കരയാൻ തുടങ്ങി ഇതുവരെ കണ്ണിന് കാഴ്ചയെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളോ ഇനി തിരിച്ചു വരുമ്പോ കാഴ്ച എങ്ങാനും രാജാവായ റബ്ബനിക്ക് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട രീതിയിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചു വാങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്റെ തലയും നഷ്ടപ്പെടുകയാണല്ലോ എന്നോർത്തിട്ട് റബ്ബിനോട് അയാൾ ഈ മഹാന മുൻനിർത്തിയിട്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞങ്ങ് ദുവായി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അയാളുടെ കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടി എന്നുള്ളത് ചുരുക്കി പറയട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ മഹാന്മാരെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് ആത്മാർത്ഥമായി നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളുടെ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി ഇട്ട് തേട്ടം നടത്തിയാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് കൈകൾ ഉയർത്തിയാൽ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്നാണ് ഇത്തരം ചരിത്രങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നാളെ പാരത്രിക ലോകത്തേക്ക് ഞാനും നിങ്ങളും ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നമ്മുടെ നാവുകൾ സംസാരിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ കാലും കൈകളുമാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ആ ദിവസം നമ്മുടെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുവാൻ നമ്മുടെ വായക്ക് അവസരമില്ല അങ്ങനത്തൊരു നാൾ നമുക്ക് കടന്നു വരാനുണ്ട് സുബാന ജല്ല ജലാലുഹു നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയത് നമ്മുടെ റൂഹിനെ പിടിക്കുന്ന നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ പിടിക്കാൻ വരുന്നതിന്റെ മുന്നേ ഏകദേശം അഞ്ഞൂറോളം മലക്കുകൾ അഞ്ഞൂറോളം മലക്കുകൾ നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ പിടിക്കാൻ വരും അത്രേ അഞ്ഞൂറോളം മലക്കുകൾ നമ്മളെ വേദനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വരും എന്നിട്ട് അവരിങ്ങനെ ഓരോ മസിലുകളെയും ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗത്തെയും നന്നായിട്ട് വേദനിപ്പിക്കും അങ്ങനെ വേദനിപ്പിച്ച് വേദനിപ്പിച്ച് അവസാനം കണ്ട നാളത്തിലെത്തുമ്പോഴാണ് ആത്മാവിനെ മലക്കുൽ മൗത്തറായിൽ അലി ഹിസ്ലാത്തു വസ്സലാം അവിടെ നിന്ന് പിടിക്കാൻ വരുന്നത് അതുവരെ വേദന സഹിക്ക വയ്യാത്ത രീതിയിൽ ധാരാളം മലക്കുകൾ അവനെ വേദനിപ്പിക്കും അത്രേ 
അങ്ങനെ അവന്റെ ആത്മാവിനെ എങ്ങാനും പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയാൽ അവിടെ നിന്ന് അവൻ മിനായിട്ടാണോ അള്ളാഹുവിനെ പൊരുത്തപ്പെട്ട രീതിയിൽ തന്നെയാണോ ജീവിതം ചെലവഴിച്ചത് എങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് റഹ്മത്തിന്റെ മലക്ക് കടന്നു വന്ന ആത്മാവിനെ പട്ടിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ട് അവിടുന്ന് അതാ സന്തോഷത്തിന്റെയും മിനികളുടെയും ആത്മാക്കളുടെ സംഗമ ഭൂമിയിലേക്ക് അതിനെ പൊതിഞ്ഞു കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ഓരോ ആകാശത്ത് വെച്ചിട്ടും റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ മറഹബാടുകയാണോ സ്വാഗതമോതുകയാണോ എന്നാൽ ദോശയായിട്ടാണോ ജീവിതം ചെലവഴിച്ചതെങ്കിൽ അവന്റെ ആത്മാവിനെ അതാവിന്റെ മലക്കുകൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ട് ഓരോരോ ആകാശത്തെത്തുന്ന സമയത്തും മലക്കുകൾ ആട്ടിപിടുകയാണ് പോയി വിടുന്ന് കൊണ്ടുപോയി വിടുന്ന് നാറുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തിന്മയുള്ളോ ജീവിതം ചെലവഴിച്ചതെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ണും കാതും നമ്മുടെ അവയവങ്ങളൊക്കെ വേണ്ട തരത്തിലാണോ ചെലവഴിച്ചതെങ്കിൽ റബ്ബിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലായും ചെലവഴിച്ചത് എങ്കിൽ അവിടുത്തെ ആത്മാവിനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ദുർഗന്ധം വമിക്കുമെന്നും ഓരോ ആകാശത്തിലെത്തുന്ന സമയത്ത് അതിന് അതാപിന്റെ മലക്കുകള് തട്ടി തട്ടി ഒഴിവാക്കുമെന്നും അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നു കഴിയുന്നില്ല അവന്റെ കബറിലേക്ക് അവനെ താഴ്ത്തുന്ന സമയത്ത് അവന്റെ ആത്മാവിനെ കബറിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് കബറിലേക്ക് ആത്മാവിനെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എവിടെയാണ് അവൻ ജീവൻ നൽകപ്പെടുന്നത് അവന്റെ അരക്ക് കീപ്പോട്ട് നെഞ്ചിന്റെ താഴെയായിട്ട് അവന് ജീവനില്ല അവന്റെ ഈ നെഞ്ചിന്റെ മേലെയായിട്ട് അവൻ ജീവൻ ലഭിക്കുകയാണ് അവന് കേൾക്കാം അവന് കാണാം അവന് അവിടെ നിന്ന് തീർച്ചയായും അവന് നെഞ്ചിന്റെ മുകളിലേക്കുള്ള ജീവൻ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് അവിടെ ആദ്യമായിട്ട് കബറിലേക്ക് ചോദ്യത്തിന് വേണ്ടി കടന്നു വരുന്നത് ആദ്യം കടന്നു വരുന്ന മലക്കാര റൗമാൻ എന്ന് പറയുന്ന മലക്കാട് ആ മലക്ക് വന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു എഴുതണം ഒനെ എഴുത് എഴുത് എന്ന് അവിടെ നിന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് എന്തെഴുതാന കബറില് പേന എവിടെ എഴുതാന് പേപ്പർ എവിടെയാണ് എഴുതാന് എന്ത് മേറ്ററാ എഴുതാനുള്ളത് അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു നിന്റെ വിരലുകൾ ഒരു പേനയാക്കിക്കോ നീ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന കഫം പുടവാ അത് നിന്റെ പേപ്പർ ആക്കിയിട്ട് ജീവിതം മുഴുവനും എഴുതിക്കോനെ നന്മയും തിന്മയും എഴുതിക്കോ നീ പൂർണ്ണമായും എഴുതിക്കോ നിനക്ക് സമയമുണ്ടോ ഈ സമയം നിന്റെ നന്മ തിന്മകൾ നിന്റെ പേപ്പറായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നിന്റെ കഫം പുടവിൽ എഴുതാനുള്ള സമയമാൻ അവിടുന്ന് കബറാളിയോട് എഴുതാൻ ആവശ്യപ്പെടുക അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ നന്മകളെയും ഓരോ തിന്മകളെയും രാജരക്ഷിതാവായ റബ്ബ അവന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുത്ത് അവൻ അവന്റെ നന്മ തിന്മകളെ കൃത്യമായി കഫം പുടവയിൽ എഴുതി വെക്കുകയാൾ അങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എടാ ആ പേപ്പർ നിന്റെ തോളിലങ്ങ് തൂക്കിക്കോ അത് വെച്ചിട്ട് മെഷർ ചെയ്യുവാൻ മോനെ നിന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ശേഷം രണ്ടാളുകൾ വരാനുണ്ട് ആരാണത് നിനക്കറിയില്ലേ മുൻകറുൻവനും വരുന്നു ഈ രണ്ട് മലക്കുകൾ കടന്നു വരികയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കി പോയി കബറിലേക്ക് വെച്ച ഉടനെ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ചോദ്യ പേപ്പറുമായിട്ട് ആദ്യമായി കടന്നു വരുന്നത് മുൻകറുൻ കീർ അലൈഹി വസ്സലാമാണ് അതിന് മുന്നേയായിട്ട് സ്കോട്ടായി കടന്നു വരുന്നത് റോമാൻ എന്ന് പറയുന്ന മലക്കാണ് ആ മലക്ക് നമ്മെ പേടിപ്പിക്കുന്നതാണ് ജീവിതം മുഴുവനും എഴുതാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്രായ പൂർത്തിയെത്തിയതിന് ശേഷം എന്തെല്ലാം സുഹൃതങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു പോയോ എന്തെല്ലാം വേണ്ടാത്തരങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ സമയങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചു പോയോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽ ആയിക്കൊണ്ട് അതാവൻ പേപ്പറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കഫൻ പുടവയിൽ അവിടെ നിന്ന് എഴുതുകയാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ സയ്യിദിന പോലത്തെ മഹാന്മാരൊക്കെ ഖബറെന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് വല്ലാതെ വാവിട്ട് കരഞ്ഞത് വെറുതെ ആണോ അല്ല ഇവിടുത്തെ ജീവിതം നൈമിഷികം തന്നെയാണ് ശാശ്വതമായ ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ കവാടം പാരത്രിക ലോകത്തെ വീടുകളിലെ ആദ്യത്തെ ഭവനം അത് ഖബറാണ് ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കും പലപ്പോഴും പറയാറുമുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് 
ദിവസത്തിലെ ഏകദേശം ഒരു ദിവസം ഒരു മനുഷ്യൻ ശരാശരി ആറ് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങുന്നുവെങ്കിൽ അയാളൊരു മാസം നൂറ്റി എൺപത് മണിക്കൂറുകൾ ഉറങ്ങുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം പത്ത് ദിവസത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചയോളം അയാൾ ഉറങ്ങി തീർക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഒക്കെ ലൈഫ് അങ്ങനെയാ പിന്നെയോ നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അള്ളാഹുബിനെ ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ ചെലവഴിക്കുന്ന സമയങ്ങൾ അഞ്ചു നേരത്തെ ഫറത നിസ്കാരത്തിനും ഒരു നിശ്ചിത സമയമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചില സുഹൃതങ്ങൾക്ക് വളരെ തുച്ഛമായ സമയം കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടിയാണ് മറ്റൊന്ന് വേണ്ടാത്തരങ്ങൾ സംസാരിച്ച് ജീവിതം തല്ലിക്കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലത്തെ കഥ നമ്മൾക്കറിയൂല ഒരു ഹൈസ്കൂൾ സെക്ഷനിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ കുറച്ചെങ്കിലും കഥയുണ്ടാവുന്ന പ്രായമാണ് അപ്പോൾ അടിച്ചു പൊളിക്കാനുള്ള സമയമായി ആ സമയത്തെ കാണുന്ന നമ്മുടെ മനസ്സ് യൗവനത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഫേസ് ഓഫ് ദ ലൈഫ് ഇസ് ദാരേജ് ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ മേഖല അതാണല്ലോ ദാമ്പത്യം അവിടേക്ക് കടക്കുമ്പോഴാ ഒരു ബോധം വരുന്നത് അങ്ങനെ ആ ഒരു ദാമ്പത്യ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന നമ്മൾ പിന്നെ കുറഞ്ഞു കാലം അത്രമാ ജീവിതമുള്ളത് വളരെ തുച്ഛമായ ജീവിതമാ നമുക്കുള്ളത് ആ ജീവിതത്തെ സമ്പന്നവും സമ്പുഷ്ടവുമാക്കുവാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മാർഗം മഹാന്മാരെ മുൻനിർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കലാണ് ബഹുമാന്യരായ മുഹമ്മദ് അലി സഖാഫി ഉസ്താദ് അവരുകൾ നമ്മുടെ സദസ്സിനെ ധന്യമാക്കാൻ വേണ്ടി കടന്നു വരികയാണ് അള്ളാഹു താലാഫിയത്തുള്ള ഹിമ്മത്തുള്ള അവന്റെ പൊരുത്തത്തിലുള്ള ദീർഘായുസിനെ പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ